హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇప్పటి వీడియోలో ఏం షేర్ చేయబోతున్నానంటే నాటుకోడి కూరని ఎంత చక్కగా మంచి గ్రేవీతో ఏ విధంగా వండుకోవాలో చూద్దాము దానికోసం ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు టమాటాలు ఫస్ట్ కట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నానండి అలాగే కొత్తిమీర కూడా కట్ చేసి పెట్టేస్తాను నేను తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే చికెన్ని ఉప్పు కారం పసుపు వేసుకొని కలుపుకోవాలి అందులో కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొద్దిగా పేరు కూడా వేసుకుంటే మనకి చాలా వండినప్పుడు ఉడికినప్పుడు కూర చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది అనమాట ఇలా కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి మొక్క కూడా ఉప్పు కారం బాగా పడుతుంది ఇది వచ్చేసి నాటుకోడి అండి నాటుకోడి స్కిన్ అనేది కొద్దిగా మందంగా ఉంటుంది మనకి అలా తెలుస్తుంది అనమాట నా మామూలు కోడి మా నాటుకోడికి తేడా ఉన్నది అదే నాటుకోడి కూర చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది కాకపోతే ఎక్కువసేపు ఉడకపెట్టుకోవాలన్నమాట ఈ గ్రేవీ కూడా చాలా చక్కగా వచ్చేలాగా కూడా చేసుకోవచ్చు దానికోసం ధనియాలు జీలకర్ర కొద్దిగా లవంగాలు కొద్దిగా చెక్క కొద్దిగా గసగసాలు మాత్రమే నేను కొబ్బరి వెండి కొబ్బరి చిన్న ముక్క ఈ వీటితోనే నేను మసాలా పేస్ట్ అనేది తయారు చేసుకుంటాను అంతేగాని నాకు ఎక్కువ మసాలా అనేది నచ్చదు ఇవన్నీ ఉంటే మనకి కూర కూడా మంచి గ్రేవీతో చాలా టేస్ట్గా మసాలా కూడా తక్కువగా ఉంటుంది కదా మనకి వేడి కూడా చేయదు హెల్తీగా ఉంటుంది ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది అనమాట ఈ విధంగా కనుక మస మనం మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ అయితే ఇవన్నీ ఒకసారి లైట్గా హీట్ చేసుకొని మిక్సీ పట్టుకొని పక్కన పెట్టేసుకోండి ఈ మసాలాని ఫస్ట్ అయితే మనం పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలు టమాటాలు అవి కూడా ముక్కలు కోసేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి చికెన్ని కూడా నానపెట్టుకున్నాం కదా ఉప్పు కారం పసుపు కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొద్దిగా పెరుగు అనమాట వీటితో నానపెట్టేసి దాన్ని కూడా మినిమం ఒక ఇరవై నిమిషాలు అలా ఉంచేస్తే మనకి కర్రీ అనేది చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది అనమాట ఈ మసాలా దినుసుల్ని మిక్సీ పట్టేసి పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడైతే కర్రీ ఇప్పుడు కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకుందామండి కర్రీ కోసం మనం ఒక బాండీని పొయ్యి మీద పెట్టుకొని దాని మీద పెద్ద స్పూన్ ఉంటుంది కదా నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ని వేసి అందులో కొద్దిగా ఆవాలు వేసుకోండి ఆవాలు వేసుకుంటే మనకి మంచి స్మెల్ అనేది నీచు వాసన అనేది రాదనమాట చికెన్ కర్రీకి చాలా టేస్ట్గా కూడా ఉంటుంది అందుకని ఎప్పుడైనా సరే ఆ ఆయిల్ వేసినాక కొద్దిగా కాగినాక ఒక్క కొద్దిగా ఆవాలు వేసుకుంటే మనకి అరోమా అనేది మంచిగా ఉంటుంది అనమాట అందులో మనం ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు వేసి ఒక టూ మినిట్స్ లేదా త్రీ మినిట్స్ చక్కగా ఫ్రై చేసుకోండి ఈ ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు మనకి తొందరగా ఫ్రై తొందరగా ఫ్రై అవటానికి ఇందులో కొద్దిగా ఉప్పు ఒక చిటికెడు పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం కొద్దిగా ఎందుకు యాడ్ చేయాలి అంటే ఆల్రెడీ మనం చికెన్లో మ్యాగ్నెట్ చేసుకోవడానికి ఉప్పు పసుపు కారం వేసుకున్నాం కాబట్టి దాన్ని చూసుకొని ఈ ఉల్లిపాయల వరకే వేసుకోవాలన్నమాట ఉప్పు ఎక్కువ వేయకూడదండి చూసుకొని వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఈ ఉల్లిపాయలు కొద్దిగా బ్రౌనిష్ వచ్చేదాకా చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఉల్లిపాయలు ఫ్రై అయిన దాంట్లో ఒక రెండు టీ స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి మనం కర్రీలో కూడా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసాం కాబట్టి చూసుకొని వేసుకోవాలి ఇది కూడా ఒక టూ మినిట్స్ చక్కగా ఫ్రై అవ్వాలన్నమాట ఫ్రై అయినాక మనం కొద్దిగా కొత్తిమీరని కూడా యాడ్ చేసుకోండి తర్వాత ముందుగా మనం నానపెట్టుకున్న ఉప్పు కారం పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొద్దిగా పెరుగు వేసి నానపెట్టుకున్న ఈ చికెన్ ముక్కల్ని ఇందులో వేసి ఒక పది నిమిషాల మా వరకు కంపల్సరీ మనం పొయ్యిని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి పెట్టుకొని పది నిమిషాలు చక్కగా వేయగానే ఉండి ఇలా ఎందుకు వేయగాలి అంటే మనకి ఈ నూనెలో బాగా ఫ్రై అయితే చికెన్ అనేది చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది అందులో అది కాకుండా మనకి చికెన్లో నుంచి ఆల్రెడీ వాటర్ వస్తుంది ఆ వాటర్ అయిపోయేంత వరకు కూడా మనం ఇలా కలుపుతూ దగ్గరే ఉండి చూసుకోవాలన్నమాట అప్పుడు చికెన్ అనేది చాలా నీట్గా వస్తుంది అడుగంటకుండా నీట్గా చక్కగా 
ఉడుకుతుందనమాట ఈ నాటుకోడికి ఎంత చక్కగా ఉడికితే అంత టేస్ట్గా ఉంటుందండి ఇలా ఫ్రై అయ్యే టైంలోనే టమాటా ముక్కలు వేసేసేయాలి తర్వాత మనం ఫస్టే మిక్సీ పట్టుకున్న మసాలాను కూడా వేసేసి బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఒకటిన్నర గ్లాస్ వాటర్ పోసుకోవాలండి ఒకటిన్నర వాటర్ పోసుకొని అవి కూడా ఆ వాటర్ కూడా దగ్గరికి అయ్యేంత వరకు ఉడకబెట్టి కొద్దిగా కొత్తిమీర చల్లుకొని దించేయటమే అయిపోయింది నాటుకోడి పులుసు చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్